ശ്രീ സണ്ണികുട്ടി എബ്രാം എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വർത്തമാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ചില ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ശ്രീ ശശി തരൂറിൻ്റെ ഈ വിവാദ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ശരത്തും ഒപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അഭിപ്രായം മോഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മോഡി ചെയ്യുന്ന ആ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കലോ അതിന് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കലോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യലോ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജോലിയല്ല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ജോലിയല്ല അത് ചെയ്തതെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നല്ല വളരെ ആരോഗ്യകരമായ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്ന സംസ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് മോഡിയെ പ്രകീർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്ലാഹിക്കുക എന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയോ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ ജോലിയല്ല അത് ബി ജെ പി നടത്തിക്കൊള്ളും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ അതിനുണ്ട് എന്ന ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ വാചകത്തിലും വാക്കുകളിലും നിലപാടിലും ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് അത് ഇപ്പം അദ്ദേഹം പിന്നെ മൂന്നാം തവണയാണ് ജയിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം കുറേ കൂടെ സ്വതന്ത്രമായും നിർഭയമായും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരാളാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിലപാടുകളെ വളരെ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് ഞാൻ പക്ഷേ അദ്ദേഹം കെ പി സി സിയില് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അദ്ദേഹത്തെയും വിമർശിക്കാം പക്ഷേ വിമർശിച്ച രീതി അപ്പം ശരത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ അവസരവാദി അവസര സേവകൻ എന്ന് തരൂരിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റായ കാര്യമാണ് അത് ആ വിവാദത്തിൽ എഴുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കൽ തന്നെയാണ് അതുപോലെ കെ മുരളീധരൻ്റെ അതായി വന്ന ചില പ്രസ്താവനകൾ അത് ആ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് അനവസരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ശശി തരൂരിനെ പോലെ ഒരാൾ അത് അർഹിക്കുന്ന രീതി അറിയിക്കുന്ന ഒരു 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 വിമർശനമായിരുന്നില്ല അത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രീ ഷുക്കൂർ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് പഴയതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആഴ്ചയുടെയോ മണിക്കൂറുകളുടെയോ ഒരു കണക്കല്ല ആ പഴക്കത്തെ നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒരു തർക്കം പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ തീർത്തിട്ടുണ്ടോന്നുള്ളത് അതായത് ശശി തരൂരും കെ പി സി പ്രസിഡന്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ശശി തരൂരിൻ്റെ പിന്നെ വിശദീകരണം സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതായിട്ട് കണ്ടു അതിനുശേഷം തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടോ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഴയ കാര്യം